Today I wanted to make a video about Kwanza article, right? A lot of Koreans, um, a lot of people, a lot of my students uh, have a hard time understanding it. So, uh, let me help you out. Va가 있고요. 그 다음에 A, 그쵸? 하나, A라는 A와 그 다음에 모음 앞에는 on. 저 이거 세 가지 한번 보고 이야기를 나눠보도록 할게요. The는 그것을 의미해요. Something that is specific. Okay? 자세하게 우리가 어, 자세하게 무엇, 그것, 지시할 때 이미 이, 언급이 끝난 거에 대해서 이야기를 할때 보편적이지 않을 때 the를 붙입니다. So, let me give you an example. Long, long time ago, there was a boy. 뭐 이런 거 있잖아요. 옛날 옛적에 한 남자아이가 살았어요. Okay. 자, there was a boy. 한 명의, 그치? 한 명의 남자아이가 살았어요. 근데 그 다음부터는요, 여러분, a boy가 아니라 the boy예요. 왜? 이미 언급을 했거든. 옛날 옛적에 이한 남자애가 살았어. 근데 그 아이의 이름은 예를 들어서 흥부. The boy's name was 흥부. 이해가 되세요? 그래서 뭔가 이미 언급을 했고 너와 내가 무엇을 지칭하는지 알고 있을 때에는 the를 쓰시면 됩니다. 보편적으로 뭔가 어, specific하지 않은 것들 있죠? 보편적으로 우리가 이야기하는 것들에는 관사가 붙지 않아요. 뭐 티슈, 지금 제 눈앞에 티슈가 보이기 때문에 okay. So, hey, I need some tissue. 제가 이렇게 얘기했어요. I need tissue. 뭐, some 붙여도 되고, 안 붙여도 되고. So, I need tissue. 나 그래서 grocery shopping을 가야 돼. I need to go to a market. Uh, so that I can get tissue, um, tissues, 상관없어요. 복수를 쓰던, 단수를 쓰던. 나는 그냥 티슈가 필요한 거야. 그쵸? 그게 보편적인 티슈, nothing specific. 근데 만약에 내가 내 친구에게 야, 저기 테이블에 있는 티슈 좀 나한테 주겠니? 라고 이야기를 한다면 Hey, can you pass me the tissue? Can you pass me the napkin? 이런 식으로 이야기를 하시면 됩니다. 이해되세요? 뭔가 내가 지칭을 정확하게 하고 있어요. 테이블 위에 있는 거 아니면 뭐내 눈앞에 보이는 거 이렇게 okay? 저것 그래서 이 너는요 this that 이, 이 아이들이 오면 생략이 돼요. 그러니까 이거 이것 이 티슈 this 티슈 that 무엇 그렇죠? 그렇기 때문에 이런 경우에 정확하게 지칭을 하고 있기 때문에 이런 경우에는 관사가 어, 붙지 않는다. 어, the friend일 수 있는데 my friend라고 한다면 나의 친구 정확하게 지칭하고 있기 때문에 이런 경우에도 the가 붙지 않겠죠. So, you know, for example, 저 사람이 바로 내가 말했던 그 사람이야 라고 얘기하고 싶어요. 그럴 때도 that's the guy I was talking about. He's the guy I was talking about. 저 사람이 그 사람이야 라고 이야기를 하고 싶을 때 내가 이미 그 사람을 언급했을 때 관사 더를 붙이면 된다 라고 이해하시면 되겠어요. 근데 사실 관사 더는요. 룰이 참 많아. 자 유일무이하게 하나밖에 없어. 뭐 the sun, the moon, the stars, the universe, 그쵸? 이런 것들, the earth, 지구는 하나잖아. 그런 경우에는 이제 관사 더를 붙이겠죠. 그냥 유일무이한 것들, 그냥 정확하게 지칭하고 있는 거, 너와 내가 알고 있는 그것이면 거의 대부분 더를 붙이고요. 또 호텔 앞에는요, 여러분 관사 더가 꼭 붙습니다. 더 실라, 그렇죠? 여러분 돌아다니시면서 우리나라에서 호텔을 한번 이렇게 둘러보세요. 이렇게 뭐더 롯데, 어, the four seasons 이런 식으로 더가 꼭 붙어 있어요. 이렇게, so 호텔 앞에는 더가 붙는다. 그리고 나라의 이름이 복수일 경우에 더 네덜란드. 예, 여러 가지의 뭐 섬이 하나의 나라를 이루고 있는 것들 있잖아요. The Philippines, uh, the UK, the United Kingdom. 그쵸? United 하나가 되다. 그쵸? So, the United Kingdom, the United States of America. So, 어, 작은 뭐 주가, 50개 주가 한 나라를 이루기 때문에 또 우리가 어, 아, 그럴 경우에 the가 들어가야겠구나 라는 걸 기억하셨으면 좋겠고요. 뭐, ocean도 마찬가지죠. The Pacific Ocean. The Atlantic Ocean 이런 것도 당연히 더가 붙겠죠. 자 그렇다면요 관사 A는 어, 어, 어디에 붙을까요? 하나를 의미할 때 우리가 이 관사를 절대 빼먹으면 안 됩니다. 우리도 뭔가를 시킬 때 어, 떡볶이 하나 주세요. 
뭐 이렇게 얘기하지 않나요? 뭐 떡볶이 하나 주세요. 뭐 콜라 하나 주세요. 그렇죠? When you order at a restaurant or a cafe, of course you gotta say, uh, Can I have a Coke? Can I have a pasta? Can I have a b l o 하나를 시키신다면 반드시 관사 A를 붙여서 말씀을 하시면 되겠습니다. One 써셔도 되죠. Can I have one coffee? 근데 one이라는 표현보다는 관사 A를 훨씬 많이 쓰고 그게 더 자연스럽기 때문에 관사 A를 쓰시는 것을 저는 추천을 드릴게요. 자, 제가 오늘 비디오를 만든 이유가 지금부터 어, 지금부터 말씀을 드릴 거예요. 자, 많은 학생분들이요. 저에게, 저에게 이런 얘기를 했어요. 선생님, 커피는 이렇게 셀수 없는 명세라고 들었어요. 그쵸? 워터도 마찬가지죠. 이렇게 워터, 커피 이런 것들은 사실 셀수 없는데 커피를 시킬 때 어, 가르쳐 주실 때 왜? Can I have a latte? Can I have a cappuccino? Can I have a 무엇이라고 가르쳐 주시나요? 라고 말씀하셨던 분이 계셨어요. Okay, so this is the reason why I'm making this video. Okay? 자, 여러분. 문법은요, 완벽하지 않아요. Okay? It's not perfect. So, 예외가 너무나 많고요. Context에 따라서 이해를 하셔야지 무조건 커피 앞에는 관사가 붙지 않아 라고 생각하고 어, 무조건 그렇게 다가가시면 틀릴 수밖에 없어요. 그리고 너무 이해가 안 되겠죠. 왜 이래? 영어는 왜 이래? Okay? 근데 여러분 그거 아세요? 어, 파란불이라고 하잖아요. 그쵸? 파란불의 길을 건넌다고 하는데 어, 외국인 친구가 그러더라고요. 파란색? 어, green light인데 왜 파랑색이라고 해? 왜 blue가 아니라 어, 왜 green이야? 근데 생각해 보세요. 여러 가지 이유가 없어요. There is no reason for that, right? 그냥 우리는 그렇게 인식하고 우리는 그렇게 어렸을 때부터 어, 들어왔고 그렇기 때문에 질문할 가치조차 없죠. 그냥 파랑불이야. 길 건너자. So it's the same thing. Can I have a latte? Can I have a coffee? 자, coffee. A cup of coffee 아니에요, 선생님? 맞아요. 그게 it's the correct form. 그쵸? 그게 correct한데 이 cup of coffee라고 하면 조금 뭐라 그럴까? 되게 formal하기도 하고 빨리빨리, 빨리, 그쵸? 우리도 되게 많이 줄이잖아. 말할 때 많이 줄이기 때문에 마찬가지예요. 그냥 한 잔을 하나, a coffee 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 이해가 되세요? Okay. So 당연히 coffee는 셀수 없기 때문에 Some coffee, can I have some coffee? 뭐, can I have a cup of coffee? 라고 하는 게 맞지만 관사 A가 들어갈 경우에는 okay, 그냥 커피 한 잔, 그렇죠? 커피 하나 주세요 라는 의미로 원어민들은 서로 이해한다는 거죠. 이해되세요? 그래서 이런 경우 되게 많아요. 그렇기 때문에 언제나 depends on the context. 어, 대화 내용이라든지 상황에 따라서 달라질 수 있다는 거 그게 이상하지 않다는 거 이거 기억하시면 좋을 것 같아요. Do you understand? 그리고 여러분 많은 분들이 뭐셀수 있는 명사, 셀수 없는 명사 뭐 되게 많이들 얘기하세요. 여러분이 생각하셨을 때, 이렇게 okay. 뭐 예를 들어볼게요. 이렇게 okay. 머리카락을 셀실 수 있나요? 셀 수야 있겠죠. Okay, you can, yes, absolutely, you can count your hair, but would you? 혹시 would you really? No, right? 그렇기 때문에 머리를 얘기할 때 사실 hair를 얘기할 때는 관사를 붙이지 않아요. Okay, so for example, like I love your hair. Okay, 어 머리 너무 예쁘다. 근데 만약에 머리 하나가 그렇죠 한 가닥이 이런 식으로 여기에 이렇게 있어요. 그럴 경우에 어 oh, you have you have a hair on your shoulder 이렇게 얘기할 수 있겠죠. Okay, 머리카락 한 머리카락 한 가닥이 여기 있네. You're at a restaurant. You ordered something. And there is a hair in it. What would you say? 그쵸? Hair는 선생님이 셀수 없는 거라고 했으니까 뭐 관사를 붙이면 안 돼가 아니라 지금 내 음식에 머리카락 하나가 있어요. 그럴 경우엔 관사 에 붙여야겠죠. There is a hair in it. Excuse me, it's got a hair in it. 이런 식으로 또 우리가 정확하게 이야기를 할 수가 있겠죠. It depends on the context. You have to figure out. So. 셀수 없는 것 같지만 또셀수 있는 상황에서는 또 관사를 A를 붙이셔도 상관이 없고요. 또 복수로 만드셔도 상관이 없고요. 하지만 우리가 어, 뭐쌀한톨한톨셀거 한 아니잖아요. 머리 한, 한 가닥 한 가닥 셀거 아니잖아요. 그죠? 이런 경우일 경우에는 심리적으로 psychologically if you can't count it then 그냥 복수를 쓰신다든지 아니면 단수지만 그룹 형태로 있는 것들 있죠. 뭐 family, team, 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 여러 가지가 있잖아요. gang 그런 것들은 
그냥 하나의 어, 집합 명사라고 하나요? 집합으로 해서 a family, 뭐, a staff 뭐 이런 식으로 또 우리가 이야기를 할 수가 있습니다.